The problem. <risa> bueno, esa es una, sí, correcto. ¿Sobre Superman? Sí, ¿por qué no? Eso, <ríe> eso es algo personal de Lex. Porque esa es su manera en que lo ve. Algo parecido a la manera de, de Bruce ya, pero contemplando cierta distancia. Carl, el... Joseph Kent. Ahí sabe que él es él. Ni un hombre en el cielo intervino cuando era un niño para librarnos del puño y abominación de papi. Trata de decirle, ¿dónde estabas tú? ¿O dónde estaban aquellos dioses para librarme de lo que me hicieron daño a mí? He averiguado hace mucho que si Dios es todopoderoso, no puede ser todo bueno. Y si es todo bueno, entonces no puede ser todopoderoso. Ahí, ahí claramente planta esa semilla en, en Superman tratando de decirle de que no eres no eres bueno amigo no eres bueno y va a tratar de demostrarlo y en sus propias palabras ahorita lo va a decir tampoco lo serás tú necesitan ver el fraude que eres ese de You Let Your Family Die, dejaste a su familia morir, la última carta que le mostraron a Bruce, pues lo que dije de un principio, ya no voy a volver a repetirlo, ya todo lo armó él. <ríe> y los están empujando, Lex los está empujando a todos poquito a poquito al centro, para que se quemen todos juntos. Versus Man. Day versus night. Son of Krypton versus Bat, Bat of Gotham. No. Every boy, special lady. Es his mother. mother. Ah, ahí, ahí. <ríe> Miren la cara de Clark Kent, tío. Y esto es algo muy, pero muy, pero muy delicado ¿eh? y como les dije en un principio ya sea que tu mamá fuese así o no fuese así eh, madre es madre Martha, Martha, Martha y la manera en que le tira es como que yo estoy sobre ti, Superman. Fuck, tío, qué miedo. Quiero tu título ahí. Y ahora Dios inclina mi voluntad. Y esa es la frase que conmemora a Lex. <risa> Hace que su personaje para mí sea muy rico. Mother of God. <risa> Now it's less. Diana. Estoy fuerte también, ¿eh? 
Y, y su primera palabra es convencerlo de que lo ayude. No va con intención a matarlo. No va con intención de matarlo. Quiere recapacitarlo, pero desde un principio sabíamos que Bruce Wayne ya está metido en esa idea desde que murió su madre. Desde niño. No. Es muy crudo. Nadie permanece bueno en este mundo. A new message. Los niños comparten también. <ríe> Hay tu fotografía, pero no te pertenece. ¿Eres you? Who are you? Where have you been? Me tom humanos. Tom, 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 tom. Listen to me. I was wrong. You have to listen to me. Lex wants Ya una vez más vemos que va con in esas intenciones, ¿no? De hablar, de conversar, pero ya Bruce, Bruce ya está en otra. Él, él quiere, él quiere mecha. Por algo se entrenó. ¿Dónde está? Me encanta esa frase. I understand. Ah, oh, qué hermoso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ver a un Superman malo? Que desconstruyan al héroe y a los villanos. ¿Por qué no el Weston puede ser bueno? O sea, yo sé que hay un. hay un estándar, ¿ya? Y hay una línea. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué dejarlo ahí? ¿Por qué, por qué dejar al, al juguetito? No sé, acá tengo un muñequito. ¿Por qué dejarlo al muñequito en su estante ahí? Que lo exhiban, que lo vean, que no lo toquen. No, no lo toques, no lo toques. Ni lo mires, ahí déjalo nomás, está bonito ahí. ¿Por qué no cambiarle de ropa? ¿Por qué no hacerle unos arañazos por acá? ¿Por qué no jugar con él? ¿Ponerlo en otra postura? Eso. Toda la vida no siempre va a ser igual. Hay que desconstruirlos para volverlos a construir de una manera diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no este es Superman? Vamos ahí. Toma en tu luz. <ríe> Toma. duele a Superman. Tócate los... Toma. Ah. Ah. To ah, su madre, tío. O sea... Toma. Ah. Ah, duele, duele. <ríe> ya siente que va recuperando su fuerza. Vamos ahí, vamos ahí, Superman. Toma. ¿Quieres mecha? Vamos, 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 vamos. Toma.
pam, baram, ba, bam, bara, ba. ¿Se dan cuenta cómo cambia la canción? ¿Cómo se torna entre Hans Zimmer y Junkie Excel? Es espectacular, tío. Y ahorita es, va con el tan, 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 tan. Toma. Ponla, 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 ponla. Y la arrancó un poco. ¿eh? Acá hay algo curioso. Ahorita les, ahorita les digo. Es como si Superman se hubiera puesto para que le dé así Bruce Wayne. O sea, como que... Ah, me vas a pegar con la fuente, ¿no? Me vas a pegar con la fuente. Ya, ya, este... Me voy a poner así, ya, me voy a poner así en, en plancha. Pero, pero es, es algo gracioso, simplemente eso. Vamos a continuar con la espectacularidad. ¡Toma! Ay, lo agarra como un muñeco, güey. Plog. Y si creías que esa era la mecha, pues cómete lo que va a venir. Y lo que le dice también es algo bastante crudo, frío y desgarrador de parte de Bruce Wayne. Apuesto a que tus padres te enseñaron que significas algo. Que estás aquí por una razón. Y en realidad, <ríe> no es que le haya robado las palabras ya, pero sí le dijo eso. Sí le dijo eso. Mis padres me enseñaron una lección diferente. Muriendo en la cuneta, sin ninguna razón en lo absoluto. La primera escena. Como les dije en el primer capítulo, la primera escena. Grábenselo bien. Toma. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Me enseñaron que el mundo tiene sentido si le obligas. Dale más brillo. Eso. Justo lo que les decía, ¿no? En... ¿Por qué la primera escena? Porque es lo que le está transmitiendo Bruce a Clark. O a Superman. Que murieron por ninguna razón. Por nada. Murieron por nada. Ni siquiera fuiste un hombre. <risa> 